our Heavenly Father God, who saved us and loved us. Thank you for saving us from eternal destruction. Awa namin Diyos sa langit na sa amin ay nagligtas. Maraming salamat po sa iyong uh, pagliligtas sa amin mula sa ulang hanggang pagkawasa. O oh Lord God, thank you for allowing us to gather in here to join Sunday service. Panginoong Diyos, salamat po sa pagpapahintulot sa amin na makadalo dito sa Sunday service. O oh Lord, but there are some brother sister who still not join the Sunday service because of many reasons. Subalit, Panginoong Diyos, meron pa rin po mga, maraming mga brothers and sisters na hindi po nakadalo dito sa Sunday service dahil sa maraming dahilan. So please help them to join the Sunday service next time. Kaya pakiusap, tulungan niyo po sila na makadalo sa Sunday service sa susunod na pagkakataon. Oh Lord, please help us to Open our heart to understand your lessons. O Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po kami na buksan ang aming mga puso upang maunawaan po namin ang iyong aral. Once more, we love Jesus Christ and then in the name of the Jesus Christ, we pray. Muli, iniibig po namin si Yeso Cristo at ito po yung aming dinadalangin sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen. Amen. Okay, let's open the Bible. Mark chapter? Which page? Which chapter? Yeah. Buksan po natin sa Biblia. Mark. Anong chapter po sa Marcos? Yes, 16. Opo, chapter 16. Mark chapter 16. Marcos, chapter 16. Verse 1 hanggang 20. Verse 1 hanggang 20. You should read, and then Pastor Marian, you please you read. Yeah, pabasahin ko po verse one hanggang twenty. Nang makaraan ng sabat, si na Maria Magdalena, Maria ang ina ni Santiago at at si Salome, ay bumili ng mga pabango upang sila pumunta roon at siya ipahiran. Pagka umaga, pag pagka umaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Kanilang sinabi sa isa't isa. Sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin mula sa pasukan ng libingan? Sa pagtanaw nila ay nakita nilang naigulong na ang bato na lubhang napakalaki. At pagpasok nila sa libingan, kanilang nakita ang isang binata na nakabihis ng isang damit na maputi, nakaupo sa gawing kanan at sila ay nagtaka. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus, siya ay muling binuhay, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Subalit, humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galileya. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan. Sapagkat sila'y sinidla ng sindak at pagkamangha at wala silang sinabi kanino man sapagkat sila'y natakot. At ang lahat ng mga iniutos sa kanila ay sinabi ng maiksi sa mga nasa palibot ni Pedro. At pagkatapos si Jesus mismo ay nagsugo ng pamagitan nila mula sa silangan hanggang kanduran, ang banal at walang hanggang proklamasyon ng walang katapusang kaligtasan. Nang siya ay magbango ng unang araw ng linggo, ay una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula sa kanya ay pitong demonyo ang pinalayas niya. Siya ay lumabas at binalita sa mga naging kasama ni Jesus samantalang sila ay nagluluksa at tumatangis. Ngunit ng kanilang mabalitaan na siya ay buhay at nakita ni Magdalena ay ayaw nilang maniwala. Pagkatapos ng mga ito ay nagpakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila noong sila ay naglalakad patungo sa bukid. At sila ay bumalik at ipinagbigay alam ito sa mga iba ngunit hindi rin sila naniwala. At pagkatapos siya ay nagpakita sa labing isa samantalang sila ay nakaupo sa hapagkainan sila ay kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso sapagkat hindi nila pininiwalaan ng mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. At sinabi niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya sa paggamit ng aking pangalan ay eh magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay hawak ng mga ahas at kung magkainom sila ng bagay na nakakamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay gagaling. Kaya't ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos sa siya ay magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Verse 20 
at humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. Thank you. Last time we learned God's lessons about uh, the name of Simon in Cyrene through in Mark chapter 15. Kaya, nung nakaraan po ay pinag-aralan po natin yung nagnangalang Simon na taga Cyrene dito po sa Marcos chapter 15. Do you remember? Na, naalala niyo pa po ba? And today, finally, we will learn chapter 16. The last chapter of Gospel of Mark. At ngayon po sa huli ay pag-aaralan po natin yung chapter 16. Ito po yung huling chapter sa Ebanghelyo ni Marcos. Are you happy? Masaya na po ba kayo? <laughs> Because we can learn another books Dahil next mapag time. Mapag-aaralan natin yung ibang aklat sa susunod. When I checked the day of Mark chapter 1 sermon, it was February 7th. Nung tinignan ko po yung araw na isinermon ko po yung Marcos chapter 1, ito po ay February 7. After 8 months, we have finished the Gospel of Mark today. Kaya makalipas po yung walong buwan ay matatapos na po natin yung Ibanghelyo ni Marcos ngayon. So in the meantime, you have worked hard to learn in Gospel of Mark. Kaya hanggang sa ngayon po, kayo po ay talaga nagsikap na matutunan ang Ibanghelyo ni Marcos. I believe that You have learned many God's lessons while studying Mark, Book of Mark. Aniniwala po ako na natuto kayo ng maraming aral ng Diyos habang pinag-aaralan nitong Ibanghelyo ni Marcos. And I hope that your faith will grow even more. At ako po ay umaasa na ang pananampalataya ninyo ay lumago pa. Jesus taught His disciples and many others for three and a half years. And He eventually bled and died on the cross to save mankind. Si Jesus po ay tinuruan yung kanyang mga lagad at yung marami pang iba sa loob ng tatlo at kalahating taon. At sa huli, siya po ay nagdanak ng kanyang dugo at namatay doon sa krus at iniligtas ang sangkatauhan. Today, we will study the final teaching and lesson of Jesus through the resurrection of Jesus in Mark chapter 16, the last chapter of Mark. Kaya ngayon po ay pag-aaral lang po natin yung uh, huling aral ni, ni Jesus po sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus dito po sa chapter 16, ang huling chapter ng Ibanghelyo ayon kay Marcos. So let's see one more, Mark chapter 16 verse 2. Kaya muli po, tignan po natin, Marcos chapter 16 verse 2. So let's start. Basahin po natin. Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. First, very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. So, can I ask you something? On the first day of the week, what day, what day is it? Kaya, tatanungin ko po kayo, ng unang araw ng linggo, anong araw po ito? Monday? Lunes po ba? O Monday? Sunday. Sunday po. Isn't it? The ba? day is Sunday. Yung araw na ito ay Sunday. Actually, in fact, Jesus died on the cross on the Sabbath of the Passover. Sa katunayan po, si Jesus ay namatay doon sa krus noong araw ng Sabbath, araw ng Pasko. The Sabbath is the time from sunset on Friday to sunset on Saturday. Yung araw po ng Sabbath, ito po yung oras na paglubog ng araw nung biyernes at paglubog din ng araw sa Sabado. On the Sabbath day, the Jew were not allowed to do anything by law. Sa araw po ng Sabbath, yung mga Hudyo ay hindi po sila pinapahintulutan na gumawa ng kahit na ano ayon sa kautusan. So after Jesus Christ died, anybody can have Jesus Christ. Kaya nga, makatap matapos na mamatay si Jesus, walang sino man yung pwedeng tumulong doon sa pagkamatay ni Jesus. So, although Jesus died on Friday, the Sabbath, people went to the tomb early on Sunday morning to bury Jesus' body. Early on Sunday morning after the Sabbath was over. Kaya nga, bagaman, 
yung si, yung si Jesus ay namatay nung araw ng Sabat, nung Biyernes. Kaya, pero yung mga tao ay nagpunta doon ng umaga ng araw ng linggo so para verse, ilibing yung katawan ni Jesus. So verse 2. The holy in the morning on the first day of the week. So that is, on Sunday, they went to the tomb to see Jesus who saved mankind. Kaya nga po, say dito sa verse 2, pagka umaga ng unang araw ng linggo. Yan po yung linggo. Sila ay pumunta doon sa libingan ni Jesus upang makita si Jesus na nagligtas sa sangkatauhan. Brothers and sisters, we say, Sunday is the Lord's Day. Kaya isn't mga it? brothers and sisters, di po ba sinasabi natin na yung linggo ay araw ng Panginoon? Do you agree? Sangayon po ba kayo? So Sunday is we call the Lord's Day. Tinatawag natin, sinasabi natin na yung linggo ay araw ng Panginoon. In other words, Sunday is not our day, mine. It is the Lord's Day. Sa madaling salita, yung linggo ay hindi po araw natin. Ito ay araw ng Panginoon. So, if you spend Sunday for yourself, it is like stealing God's day. Kaya nga, kung guguguli ninyo yung linggo para sa sarili ninyo, ito ay gaya ng pagnakaw sa araw ng Diyos. Do you agree? Sangayon po ba kayo? Because Sunday is not yours. Dahil yung linggo ay hindi sa inyo. God's day. Ito ay araw ng Diyos. Do you agree? Sangayon po ba kayo? If you spend Sunday for yourself, It is like stealing God's day. So, a true Christian should not steal the Lord's day. Kaya nga, yung tunay na Kristiyano ay hindi po dapat nakawin yung araw ng Diyo, ng Panginoon. Do you agree? Sa ayon po ba kayo? But there are many people who ignore God's word. No matter how much God continue to teach them through Sunday's sermon. Every time. Gayun pa man, marami mga tao ang binabaliwala yung salita ng Diyos kahit na gaano karaming beses silang patuloy na tinuturuan ng Diyos sa pamagitan ng Sunday Sermon. This is what God say about such people. Hebrew chapter 4 verse 2. Ito po yung sinasabi ng Diyos patungkol sa ganitong mga tao sa Hebreo chapter 4 verse 2. This is what God say. Let's see Hebrew chapter 2. Ito po mag here. Pagkatapos niyo pong lagyan ng bookmark, tingnan po natin. Ito yung sinasabi ng Diyos sa ganitong mga tao. Hebreo chapter 4 verse 2. Hebreo, Hebreo chapter 4 verse 2. Bible say. Hebreo chapter 4 verse 2. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they heard did not profit them. No being mixed. With faith in those who heard it. Sabi po dito, sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ng pangangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. That's what I mean. In other words, they say that even those who have been saved, there are people who only accept the word of God with common sense and don't do it through faith and action. Yeah. Ito po yung gusto kong sabihin sa madaling salita. Sinasabi nila na doon sa mga naligtas, mayroong mga tao na tinatanggap lang yung salita ng Diyos sa pamagitan ng kanilang common sense. At hindi nila ito ginagawa sa pamagitan ng pananapalataya o ng kanilang gawa. Remember, such like a people, the road God said, Such people are people who do not feel any remorse even if they make a mistake before God. Kaya nga, tandaan nyo po, ito yung sinasabi ng Diyos. Yung mga ganitong tao ay ang mga tao na hindi sila nakakaramdam ng pagsisisi kahit na nakagawa sila ng pagkakamali sa harap ng Diyos. Beloved brother and sister, then it won't. God hate it because God hate it. Kaya nga po mga brothers and sisters, huwag po ninyo itong gawin. Ayaw ito ng Diyos. How can we ignore the grace of God that save us? Paano po natin mababaliwala yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin? That's why the Bible said, 1 John chapter 3 verse 18. Kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia unang Juan chapter 3 verse 18. This verse 
this passage we knew we knew very well yeah, ang talatang ito ay alam na alam natin First John chapter 3 verse 18 Unang Juan chapter 3 verse 18 The Lord God says My little children What does it mean my little children Kaya sinasabi ng Diyos mga munting anak Ano pong ibig sabihin ng munting anak My ch- little children means God allowed you you are my son Kaya isn't it Ibig sabihin nito na pinahintulutan kayo ng Diyos eto kayo yung mga kayo yung aking mga anak that's what I mean you got salvation you are the true born again Christian uh, ito po yung gusto kong sabihin kayo ay uh, nagkaroon kayo ng kaligtasan kayo naging tunay na mga naipanganak na muli so the Lord God said my little son you are my little son but let us now love in word or in song but in deed and in truth Kaya nga, sinasabi ng Diyos, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. So, there are so many people who mistake Sunday is the last day of the week. And there are so many people who think the Monday is the start of the week. So, bali, mayroon pa rin napakarami mga tao na nagkakamali sila na yung linggo, yung linggo daw, ay ang huling araw ng isang linggo. At mayroon rin mga tao nagkakamali. Iniisip nila na yung lunes ay ang pasimula ng linggo. Am I right? Tama po ba? Monday is not start day of the week. Yung lunes po ay hindi po ito yung pasimula ng isang linggo. But Sunday. Kundi yung Sunday. So, There are so many people who work hard from Monday to Saturday and spend the last Sunday with housework and a good rest at home. Kaya nga, Sunday. napakarami mga tao ang talagang nagtatrabaho sila ng maigi mula lunes hanggang sabado at ginagamit nila yung linggo. Sa yung uh, linggo para sa kanilang mga gawain at sa kanilang magandang pahinga sa kanilang bahay. Well, let's go back. Mark chapter 16 verse 2. Subalit, so, balikan po natin Marcos chapter 16 verse 2. Marcos chapter 16 verse 2. Very early in the morning on the first day of the week they came to the tomb when the sun had risen. Pagka umaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. So what day does the Bible say on the Sunday? They went to bury Jesus. Kaya nga, ang sinasabi dito yung unang araw ng isang linggo. Ng linggo, sila ay pumunta doon upang ilibing si Jesus. It says, the first day of the week, in other words, Sunday is the first day of the week. Sinasabi dito, ng unang araw ng linggo. Kaya sa madaling salita, yung linggo po, yung Sunday, ito yung unang araw ng isang linggo. Do you agree? Sa ngayon po kayo? You know, Judah is carried. Judah is carried, sold Jesus for 30 pieces of silver. Kaya, kilala niyo po ba si Judas Iscariote? Si Judas Iscariote ay ipinagkanulo si Jesus sa halaga ng tatlong pong peraso ng pilak. Why? Bakit? Because he loves money more than Jesus Christ. Dahil iniibig niya yung pera ng higit kaya sa Kristo. More than Jesus Christ. Even he loves Jesus Christ, but he loves the world and things more than Jesus Christ. That's Bagaman, problem. iniibig niya si Jesus Kristo, pero higit niyang iniibig yung mga makamundong bagay kaysa kaya sa Kristo. That's why he sold Jesus Christ for only 30 pieces of silver. Kaya nga, ipinagkanulo niya si Yeso Cristo sa 30 peraso lamang ng pilak. Nowadays, 30 silver is about 400,000 pesos. Sa panahon natin ngayon, yung 30 peraso, yung 30 pilak ay nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Then money is, is somehow big money, isn't it? Yeah. Yung perang ito ay medyo malaki. Do you want to sell Jesus Christ to get 30 silver? Gusto niyo bang ipagkanulo si Jesus para makakuha kayo ng 30 pilak? No. Isn't it? Hindi. Hindi po ba? Judah Iscariot. 
Judah Iscariot, who sold Jesus because he was greedy for their money, regretted his mistake and committed suicide, finally. Si Judas Iscariot po, na nagkanulo kay Jesus dahil sa po ay sakim sa pera. So, balit sa huli, siya po ay nagregret, nagsisi dahil sa kanyang pagkakamali at nagpakamatay. If we keep missing out on the Lord's Day Sunday worship service on the, on the excuse for your job to earn a day's money, you are truly a fool in the sight of God. Kung patuloy po kayong ninyong pinapalampas yung Lord's Day sa bawat Sunday service po natin na nagpapalusot kayo na kayo dahil sa inyong trabaho upang kitain yung bayad sa inyo sa isang araw dahil sa pera kayo po ay tunay na hangal sa paningin ng Diyos. Do you agree? So, ayon po ba kayo? So, every Sunday, Lord's Day, we have to try to join the Sunday service Kaya nga, without skip. Tuwing linggo, tuwing araw ng Panginoon, dapat po tayong dumalo dito sa church yung gawain natin nang wala pong pala, pagpapalampas. Because God wants. Dahil ito po yung nais nice ng Diyos. Because Sunday is not our day, it's Lord's dahil, Day. Dahil yung Sunday, eh, hindi po ito atin. Ito ay araw ng Panginoon. Isn't it? Di po ba? Marcos chapter 16 and verse 5 and 6. Dito po, Marcos chapter 16, verse 5 hanggang 6. Marcos chapter 16, verse 5 hanggang 6. Please. Mabasahin ko po. Verse 5 hanggang 6. At pagpasok nila sa libingan, kanilang nakita ang isang binata na nakabis ng isang damit na maputi, nakaupo sa gawing kanan at sila ay nagtaka. Verse 6, Ngunit sinabi niya sa kanila, Huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus sa taga Nazaret na ipinako sa krus. Siya ay muling binuhay. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. And verse 7, Brother, sister, let's read together. At basahin po natin yung verse 7. Subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanya mga alagad at kay Pedro na siya ay mauna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. But go, tell his disciple and Peter. Like that, they wrote it like this. Yeah. But let's look for another ex- expression in the Gospel of Matthew. Yeah, sinabi po dito, subalit kayo, humayo kayo, sabi ninyo sa kanya mga lagad at kay Pedro. Subalit, tignan pa po natin yung ibang pahayag dito po sa ibang helyo ayon kay Mateo. So let's compare together. Ikumpara so, po natin. Matthew chapter 28 verse 10. Mateo chapter 28 verse 10 Matthew chapter 28 verse 10 record this something little bit different medyo may iba po dito sa pagkakatala dito sa Mateo 28 verse 10 Matthew chapter 28 verse 10 brother sisters let's read together 3 to 1 Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako. Mark chapter 6 verse 7 But go tell his disciple. But Matthew chapter 28 the record is like that. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell disciple or my brethren. Kaya dito po sa Marcos chapter 16, sinabi po dito, subalit humayo kayo sabihin niyo sa aking mga alagad. Pero dito sa Mateo chapter 28 verse 10, sabi po dito, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin niyo sa aking mga kapatid. Isn't it? Di po ba? Jesus Christ, God said to 12 disciples, you are not disciples, you are my brethren. Sinasabi ni Jesus doon sa kanyang mga yung labing dalawang alagad niya. Hindi kayong aking mga alagad, kayo'y aking mga kapatid. So brother sister, from here, the name has finally changed. Jesus now say to his disciple, my brethren. Kaya dito he po, said, 
mga brothers and sisters, yung pagkatawag o yung pangalan nila ay nabago. Ngayon, sinabi na ni Jesus, hindi na yung kanya, sa kanya mga alagad, hindi na mga alagad, kundi mga kapatid. Before he died, he didn't say, my brethren. Bago siya mamatay, hindi niya, hindi niya sinasabi na mga kapatid. After Jesus Christ, he died on the cross and after resurrection, and finally he speak, my brethren. Yeah. Pagkatapos po niyang mamatay at pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi ni Jesus, mga aking mga kapatid. So since the resurrection of Jesus Christ, God has introduced Jesus' disciple as his brethren for the first time. Kaya nga, simula po ng muling pagkabuhay ni Jesus, ipinakilala ng Diyos, ipinakilala ng Diyos yung mga alagad ni Jesus na gaya ng mga aki mga kapatid sa unang pagkakataon. Brothers and sisters, can you catch something? Lessons. Yeah, mga brothers and sisters, meron po ba kayo ditong nakukuhang aral? Do you know what this means? Alam niyo po ba kanong, kung anong ibig sabihin ito? Originally, Jesus came into this world as the only Son of God. So, Jesus was the only Son of God, right? Yung originally, di po ba? Si Jesus ay pumarito sa mundong ito bilang tanging anak ng Diyos. Kaya nga si Jesus lamang ang nag-iisang anak ng Diyos. So, my brethren means, it means that only after Jesus died on the cross. That is why we got salvation, right? And God acknowledges that we also become children of God. Yeah. As like son of God. Kaya yung mga aki, mga kapatid, ibig sabihin nito na, Matapos na mamatay ni Jesus do- doon sa krus, kaya nga po tayo nagkaroon ng kaligtasan, di po ba? At da- dahil doon, tinatanggap ng Diyos, tayo rin ay naging mga anak ng Diyos. It means that the death of Jesus on the cross is our gospel. Ibig sabihin ito, na ang kamatayan ni Jesus doon sa krus ay ang ating ibanghelyo. So, Romans chapter 5, let's see it. Yeah, Romans chapter 5 verse 15. Roma chapter 5 verse 15 So my brother means there is a very big secret lesson. Kaya aki mga kapatid, meron po ditong napakalaking uh, lihim at aral. Romans chapter 5 verse 15 brother and sister, let's read together. 3 to 1 Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Heso Kristo. The grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abandoned to men. So, what is the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ? Kaya, ano po ba yung biyaya ng Diyos at ang kalob na biyaya ng isang tao na si Jesus Christo? Hmm? It is the love of Jesus on the cross. Ito po yung pag-ibig ni Jesus doon sa cross. It is our joy and our hope. Ito po yung ating kagalakan at ang ating pag-asa. That is salvation. Ito po ay ang kaligtasan. So, let's see again. Matthew chapter 28 verse 10. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee. Kaya nga, tingnan po natin ulit. Matthew 28 verse 10. Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea. So please remember, brother, sister. Please remember that Calling the disciple my brethren means so much. Kaya nga, pakiusap mga brothers and sisters, tandaan nyo po, yung pagtawag dun sa mga lagad na aki mga kapatid ay talagang napakahalaga po nito, malaking kahulugan nito. Therefore, when we call each other by name, we also say brother and sister. That is why we call it. Kaya nga, sa tuwing tinatawag din natin yung isa't isa, di po ba? Tinatawag natin brother o kaya sister. Brother and sister, there are also lessons for us to consider here. Kaya nga mga brothers and sisters, mayroon din po ditong aral para sa atin na dapat nating pag-isipan. That is, when Jesus was resurrected, what was the first thing he did? Ito po yung 
nung si Jesus ay muling nabuhay, ano yung unang bagay na ginawa niya? Yeah, think about it. Pag-isipan po natin ito. When Jesus was rejected, what was the first thing he did? Nung si Jesus ay muling mabuhay, ano po yung unang bagay na ginawa niya? He looking for food? Naghanap po ba siya ng pagkain? It was to call his disciple. Ito ay yung tawagin yung kanyang mga alagad. After Jesus was rejected, he did not go to seek uh, revenge for the man who killed him. Matapos na si Jesus ay muling mabuhay, hindi po siya uh, gumanti dun sa mga taong pumatay sa kanya. For example, like that, those who tried to kill me, I won't let them go. Kaya, halimbawa, ganito, yung mga sinubukan akong patayin, eh hindi ko sila hayaang makalis. After he directs, Hey, Pilate, do you know me? You already knew I was innocent. Didn't I? Parang ganito Didn't po. Didn't you? Hoy, Pilato, hindi mo ba ako kilala? Kilala mo ako na alam mo na wala akong kasalanan. Hindi ba? Even though you knew... I was even in innocent, but nevertheless, left to wash in your hands in the water, you coldly pretended not to know me. Why did you do that? Bagaman, he didn't like that. Bagaman, alam mo, na wala ako kasalanan. Gayun pa man, matapos ng maghugas ng iyong kamay doon sa tubig, ikaw ay nagpakaduwag at nagpanggap ka na hindi mo ako kilala. Bakit mo ginawa yun? Jesus Christ, He didn't like that. Hindi po ganito yung ginawa ni Jesus Christo. Hey! The Roman soldiers who killed me, come on! That time I forgave you back. That time I forgave you back then. But actually I felt a little bad. Why did you kill me? Anyway, yeah, sabi niya, Uy, ikaw, Romano right, Sundalo, he didn't. na pumatay sa akin, nang, nang oras na yun, pinatawad na kita. Pero, sa katunayan, medyo nakaramdam ako ng medyo sama ng loob. Bakit mo ako pinatay? Pero like, hindi po ganito yung sinabi ni Jesus. Like this, if we have been rejected, I think we might have been like this. Kaya, sa gaya po nito, siguro, kung tayo yung muling nabuhay, marahil tayo rin po yung mag-iisip ng gaya nito. But opposite. Pero sa pabaligtaran. When Jesus was resurrected, what was the first thing He did? Nang si Jesus ay muling nabuhay, ano yung unang bagay na ginawa niya? It was to call His disciple. Jesus was not interesting to getting to getting Re revenge, revenge. Kaya ito ay yung tawagin yung kanya mga alagad. Si Jesus po ay hindi siya interesado na gumanti. As soon as he was directed, he was going to meet his disciple who had abandoned Jesus who ran away and who sold Jesus and even cursed Jesus. Kaya Pagkatapos na pagkatapos na si Jesus ay muling mabuhay, siya po ay kakatagpuin niya yung kanyang mga alagad na umiwan sa kanya, tumakas, ipinagkanulo siya, at maging isinumpa siya. Why? Bakit? Why just Christ he tried to meet to have disciple after he rejected? Bakit po sinubukang katagpuin ni Jesus yung kanyang mga alagad matapos niyang muling mabuhay? Because he wants to point out why? Dahil gusto ba niya silang sawayin? Bakit? What do you think? Ano po sa tingin ninyo? Anyway, after Jesus Christ, He rejected. After, and after meeting the disciples, Jesus did not meet anyone. Ngayon pa man po, matapos na makatagpo ni Jesus yung kanyang mga alagad, hindi na po nakipagtagpo si Jesus sa kanino pa man. Jesus did not use His own almighty power to take His personal Re revenge. Si Jesus po, hindi niya ginamit yung kanyang sariling kapangyarihan upang mag, uh, magkaroon ng personal na paghihiganti. Do you know the reason why? Because Jesus Christ, He had something more important than 
revenge it. It was preaching the gospel. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil si Jesus ay mayroon siyang isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa paghihiganti. Ito yung pangangaral ng Ibanghelyo. So, after the resurrection, Jesus was focusing on His disciples to preach the gospel. Kaya nga, pagkatapos ng muling pagkabuhay, si Jesus ay nakatuon lamang doon sa kanyang mga alagad na mangaral ng Ibanghelyo. How do, how do, what do you think when you compare the Judah Iscariot and other disciples? Kaya, ano po sa tingin ninyo kung ikukumpara natin yung uh, si Judas Iscariote at yung ibang mga alagad. Who is more good person inside of God? Sino yung higit na mabuti kay sa paningin sa paningin ng Diyos? In fact, brother sister, there is no difference between Judas and disciple of Jesus who commit suicide and his remaining disciples. Yeah, mga brothers and sisters, sa katunayan, wala pong pagkakaiba sa pagitan ni Judas Iscariote na alagad ni Jesus na nagpakamatay at yung kanyang nalalabing mga alagad. Because the remaining disciples were the disciples who all ran away when it was deceived. And they were also people who betray Jesus. Yung mga nalalabi na mga alagad ni Jesus, sila yung mga alagad na nagsitakas nung napakahalagang pagkakataon na. At sila rin yung mga tao na nagtaksil kay Jesus. But let's imagine about regarding the Judas Iscariot. Pero isipin po natin yung patungkol kay Judas Iscariot. However, the reason that Judas Iscariot committed suicide was because he saw only his own fears. And he was so regretful that he chose to commit suicide. Gayun pa man, yung dahilan na si Judas Iscariote ay nagpakamatay ay dahil yung nakita niya lang ay yung kanyang sariling pagkakamali. At kaya nga dahil doon, siya ay talagang nagsisi at mas pinili niya na magpakamatay. That's what I mean. The reason that Jesus, Judas Iscariote commit suicide was because he only saw only his own fears. Kaya... Instead of so Jesus Christ. Ito yung gusto kong sabihin. Yung dahilan kung bakit si Judas Iscariote ay nagpakamatay dahil nakatingin lamang siya dun sa kanyang sariling pagkakamali sa halip na tumingin siya kay Yeso Cristo. But opposite. However, the remaining disciples of the uh, course repentant of their own mistake. Kaya gayon pa man. Yung mga nalalabing mga alagad, syempre po sila ay nagsisi sa kanilang pagkakamali. But there is no different other than taking thinking a little more about Jesus uh, position then the time spent thinking about one's own force yeah. wala pong pagkakaiba doon sa uh, pag-iisip ng kaunti pa patungkol kay Jesus doon sa kalagayan ni Jesus at yung oras na guguguli natin sa pag-iisip sa sarili nating pagkakamali do you understand maintindihan niyo po Judas care only focus on his his own force. Si Judas Iscariote, nakatoon lamang doon sa kanyang sariling pagkakamali. But remaining disciples, even though they commit sin, but only they focus Jesus Christ thinking. Subalit, yung mga nalalabi mga alagad, hindi sila nakatoon doon sa kanilang pagkakamali, kundi doon lamang sila nakatoon kay Yeso Cristo. How much will Jesus disappoint me? Iniisip nila, gaano ba madidismaya si Yesus sa akin? How much will Jesus resent me? Gaano ba ako pagagalitan ni Jesus? Because they did not miss the key word, Jesus. Dahil hindi nila napalampas yung key word na si Jesus. They did not commit suicide like Judas Iscariot and went this far. Kaya nga, hindi sila nagpakamatay na gaya ni Judas Iscariot eh. But there is no big difference between Judah Iscariot who commits suicide and the remaining disciple. Kayo pa man, wala pong malaking pagkakaiba sa pagitan ni Judas Iscariot eh, na nagpakamatay at doon sa mga nalalabing alagad. Only very small difference was that 
They thought of Jesus more than their force. Yung tanging pagkakaiba lamang ay sila lamang ay iniisip nila si Jesus nang higit sa kanilang pagkakamali. Can I ask you something, brother, sister? Tatanungin ko po kayo, mga brothers at sisters. Please answer to yourself in your heart. Pakiusap. Secretly. Sagut, sagutin mo, niyo po yung sarili ninyo sa puso ninyo. Now were they? Are you feeling very distressed and ashamed because of the sin your sin you have committed before God? Yeah, mga, Now brothers, they? mga brothers and sisters, Pakiramdam nyo pa? Nyo ba ay talaga napabalisa na kayo? At nahihiya kayo dahil sa kasalanan ninyong nagawa ninyo sa harap ng Diyos? Yes. Tama po ba? Is here someone who like Judas Iscariot, are you ashamed of yourself before God so want to, do, so want to die? Kaya, dito po ba? Meron po ba dito na gaya ni Judas Iscariote na nahihiya kayo sa sarili ninyo sa harap ng Diyos kaya nga gusto na ninyong mamatay? If there is someone, the brother, like Iscariot Judah, I hope that you like the remaining disciple will stop thinking about yourself and thinking more about Jesus if you have time. Kaya nga, kung meron man sa inyo dito na gaya ni Judas Iscariote, umaasa ako na gaya ng mga nalalabi mga alagad ay huminto kayo sa pag-iisip sa, sa, tungkol sa sarili ninyo at pag-isipan ninyo ng higit ang tungkol kay Jesus kung meron kayong oras. If you commission, after you commission, like Judas Iscariote, if you keep regretting yourself, it ends it regret. Kaya nga, kung sa sarili ninyo, eh gaya ni Judas Iscariote, kung kayo ay magpapatuloy na magre-regret, ito rin po yung magtatapos sa regret lang. But, if you think through Jesus, you will be convert converted. Kaya nga, subalit, kung kayo ay mag- kung kayo ay mag-iisip lamang patungkol kay Jesus, kayo po ay mababago. That is what I mean. We are not perfect. That's why it is possible we commit sin sometimes. Eh, ito po yung gusto kong sabihin. Dahil tayo po ay hindi perfecto, kaya nga minsan nakakagawa tayo ng kasalanan. Therefore, like Peter, if you repent, you will live. Like Judas Iscariot. If you worry and regret, it's like Judas Iscariot. You will die. Kaya nga, gaya po ni Pedro, kung kayo ay magsisisi, kayo po ay mabubuhay. Subalit, kung gaya ni Judas Iscariote, na kayo ay mag-aala lang at mag-regret lang, kayo ay mamamatay. Therefore, lay down all your sin and mistake before the cross of Jesus Christ. Kaya nga, ilagay po ninyo ang lahat ng inyong mga kasalanan at pagkakamali sa harap ng krus ni Jesus. Because still, even now, the Lord, the Lord, God loves you and is waiting for you. Dahil maging sa ngay hanggang ngayon, ang Panginoong Diyos ay iniibig kayo at naghihintay sa inyo. So, hopefully, God wants you to be like the remaining disciples, not Judah's carrier. Kaya nawa, yung Diyos po ay nais na maging gaya kayo ng mga nalalabing alagad, hindi gaya ni Judas Iscariote. Let's go back. Mark chapter 16 verse 7. Balikan po natin. Marcos chapter 16 verse 7. After Jesus Christ resurrected, immediately he tried to meet 12 disciples. Kaya matapos po na muling mabuhay ni Jesus, kaagad sinubukan niyang katagpuin yung kanyang mga alagad. Even though they are not perfect. Bagaman hindi sila perfecto. In verse 7, brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanya mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. He's going before you into Galilee. There you will see him. And he said to you. So, brother and sister. Have we ever thought of something like this? Yeah. 
mga brothers and sisters, naisip niyo na po ba yung bagay na gaya nito? Where are you talking about now? Where are he talking about now? Saan po ba yung tinutukoy niya dito? Where is he talking about now? Saan po ba yung sinasabi niya dito? He is going before you into Galilee. There will there you will see him like that. Na. Siya ay mauuna sa inyo sa Galilea. Doon niyo siya makikita. Where is he talking about now? Saan po ba itong tinutukoy niya? Please answer to me. Where? Saan po? Korea? Sa Korea? In Philippines? Pilipinas? Where? Saan? Jerusalem. Doon sa Jerusalem. In front of tomb. Sa harap ng libingan. Isn't it? Di po ba? After Jesus Christ, he redirected. He said, He's going before you into Galilee. There is will be sea like that. Yeah. Matapos po naman buhay na Yesus, sinabi niyo po dito, siya mauna sa inyo, sa Galilea. Doon niyo siya makikita. Do you understand? Naintindihan niyo po. From there, it is about 200 kilometer to Galilee. Magbula po doon, ito ay halos 200 kilometro patungo doon sa Galilea. But, why did the resurrected Jesus wanted, want, wanted to meet his disciple in Galilee, not Jerusalem here? Pero bakit? Bakit po ba? Yung muling nabuhay na si Jesus ay gusto niyang katagpuin yung kanya mga alaga doon sa Galilea, hindi sa Jerusalem. Have you ever thought? Naisip niyo na po ba yun? You inform to 12 disciples, I will wait for 12 disciples, not Jerusalem here, Galilee. Sabihin niyo, dun sa labid dalawang alagad na ako'y maghihintay, hindi sa Jerusalem, kundi sa Galilea. Because Galilee is very far from Jerusalem. Dahil yung Galilea ay napakalayo mula dun sa Jerusalem. Why just Christ, He wants to wait for these 12 disciples at not Jerusalem? Jerusalem at Galilee. Kaya bakit? Bakit gusto na maghintay ni Jesus doon sa, ga sa Galilea, hindi sa Jerusalem? Actually, Jesus Christ, He can meet, He can meet Jesus Christ, a uh, 12 disciple in Jerusalem, isn't it? Sa katunayan, di po ba? Pwede namang katagpuin ni Jesus yung kanyang mga alaga doon sa Jerusalem, di po ba? Because there is a Jerusalem. Dahil y doon, yung lugar na yun ay Jerusalem. If Jesus Christ, He met 12 disciples, 11 disciples in Jerusalem, how many people can be white, uh, witness if Jesus meet them in the temple in Jerusalem. Yeah. Yes. Halimbawa, di ba? Kung pinili ni Jesus na katagpuin yung kanyang labing isang alaga doon sa Jerusalem, kaya nga, gaano po ba karaming tao yung magiging saksi kapag kinatagpo ni Jesus yung kanyang mga alaga doon sa templo sa Jerusalem? In instead of Jesus Christ, he, after he rejected, instead of he go, went to the Galilee, far 200 kilometers far. Instead of that, he can call it up to mark at in advance. Yeah. Sa halip po ba? Di ba? Sa halip na doon pumunta si Jesus sa Galilea na may layong dalawang daang kilometro para katagpuin yung kanyang mga alagad, pwede naman na tawagin niya doon sa atik ni Marcos, sa bahay ni Marcos para katagpuin yung kanyang mga alagad. Or, Jesus Christ what about in front of the cross where Jesus died? O kaya naman, paano kaya doon sa harap ng cross kung saan si Jesus ay namatay? If Jesus Christ, He wants to tell the 11 disciples, the hero of the Golgotha, how good is the four field training in Jerusalem? Kaya, halimbawa, di ba, kung pipili, kakatagpuin ni Jesus yung mga alagad niya, Lubing isang alaga dyan doon sa bundok ng Golgotha, gaano ba kaganda yung uh, training field nila sa Jerusalem? That's what I mean. Instead of nearby place, Jesus said, 
I will go first to Galilee. Even though very far, 200 kilometers far, I will go there. There we shall meet again. Yeah, Subalit, sinabi ni Jesus, mauuna ako sa inyo sa Galilea, bagaman, dalawang daang kilometro yung layo, doon, ko kayo, makik doon ninyo so, ako makikita. Twelve disciples, if you want me, want to meet me at Gal me, you should go Galilee. Kaya nga sabi doon, sa labing isang alagad, kung nais ninyo akong makita, sabi ni Jesus, pumunta kayo sa Galilea. Have you ever thought like this? Naisip niyo na po ba yung ganito? Why? Bakit po? Instead of near by here. Sa halip na yung Why? sa malapit Far. na lugar. Bakit malayo pa? Why? Bakit? Why? Why Jesus Christ asked to help this chapter? Let's meet together at not Jerusalem, Galilee. Bakit sinabi ni Jesus doon sa kanyang nalalabing mga alagad na magtagpo tayo doon sa Galilea. Hindi sa Jerusalem, kundi sa Galilea. Brother and sister, let's think of it. What kind of place is Galilee? Yeah, mga brothers and sisters, pag-isipan po natin, ano po bang uri ng lugar yung Galilea? What kind of place is Galilee? Do you know? Anong uri ng lugar yung Galilea? It is the home of all these disciples. Ito po kasi yung Galilee. lugar, yung, uh, taha, yung mga, lugar ng tahanan ng no, mga alagad ni Jesus. Right? Tama? There is the hometown of all these 11 disciples. Kasi ito yung lugar kung saan sila nakatira ng lahat ng mga alagad ni Jesus. It was the place they met Jesus Christ first time Kasi ito in yung, Galilee. Ito yung lugar ng una nilang makatagpo si Jesus, yung Galilea. The place Galilee is the place where they met first time Jesus Christ. Kasi yung lugar ng Galilea, ito yung lugar kung saan na una nilang nakatagpo si Jesus. It was the place Jesus called ito to have this sign lugar kung in saan Galilee. Kinawag ni Jesus yung labing dalawang alagad yung Galilea It is the place where Jesus began to take me follow me and where I was this decided to give my life to him Ito yung laga, lugar kung saan pinasimulan na kung kunin ni Jesus at sumunod ka sa akin at ito yung lugar kung saan nagpa siya ako na ibigay yung buhay ko para sa kanya. There is Galilee. Yan po yung Galilee. When just called to our disciple, they decided to follow Jesus Christ Kaya, in Galilee. Nung tinawag ni Jesus yung labing dalawang alagad, nagpa siya sila na sumunod kay Jesus dun sa Galilea. Is it so? In a way, Jerusalem may be the home of ministry, but this is the spiritual hometown. The spiritual home is Galilee. Kaya nga, yung Jerusalem, marahil ito po yung tahanan ng ministeryo. Subalit, yung Galileo, Galilea, ito yung spiritual na tahanan. Isn't it? Di po ba? So, after Jesus completely the gospel on the cross, He decided to start again, start over again with this, this discipline, this disperse disciples at the first place in Galilee. Kaya nga, matapos po na maisa katuparan ni Jesus yung ibanghelyo doon sa krus, nagpa siya siya na magpasimula ulit sa pamagitan ng no, mga alagad na iyon sa unang lugar nila. Brothers and sisters, can you catch my point? Mga brothers and sisters, naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? Why Jesus Christ He want to meet 12 disciples in Galilee? Kung bakit gusto ni Jesus na makatagpo yung kanyang mga alagad doon sa Galilea? After He is rocked, after Jesus Christ complicated the gospel on the cross, He decided to start over again with these disciples. 
at the first place in Galilee. Yeah, matapos na si Jesus ay muling mabuhay at matapos na may sa katuparan ni Jesus yung ebanghelyo doon sa krus, nagpa siya, siya na muling magpasimula kasama yung mga alagad na ito doon sa lugar na iyon. Even though Chia Bautista will take soul to Jesus Christ or so ran away from Jesus Christ but this is what Jesus called the disciple who had really fell into the burden the disciple who had no hope again and the disciple who were in a world of themselves because they were of no use. Dahil yung mga alagad na ito, sila ay ipinagkanulo si Jesus, nagsitakas kay Jesus. Kaya nga, tinawag ni Jesus, yung mga alagad na ito na talagang nabigo na, bumagsak na ng lubos. At yung mga alagad na ito ay wala nang pag-asa pa. At ang mga alagad na ito ay nahahabag na sa kanila mga sarili dahil wala na silang pakinabang. So in Galilee, this has great meaning and called them up again in this way. Kaya nga, yung Galileya po, meron po itong napakalaking kahulugan. Kaya nga, tinawag sila ulit sa ganitong paraan. So, brother and sister, how is your Christian life? Yeah. How is your favorite condition? Kaya mga brothers and sisters, paano naman ang Christian, kamusta naman ang Christian life ninyo? Paano naman ang kondisyon ng inyong pananampalataya? Is it good, your Christian condition? Mabuti ba ang kalagayan ninyo bilang Kristiyano? Or not? O hindi? Your Christian life is good nowadays? Mabuti ba ang Christian not? life ninyo sa ngayon? O hindi? When we were born again first time, ama maybe 100% with all of them, we decided, we decide, we will die we will live for the Lord. Kaya, nung tayo, who save us? Na, eh, nung, nung tayo ay pinanganak na muli, nung araw na yun, marahil lahat, tayo ay nagpasya na mamamatay para kaya. So, kung iso na nagligtas sa atin. But how is your Christian life condition? Pero, paano is... naman ngayon? Kamusta naman ang kondisyon ng Christian life ninyo ngayon? Why just Christ he called the 12, 11 disciples at Galilee? Bakit po ba tinawag ni Jesus yung labing, labing isang alagad doon sa Galilea? Even though they commit sin a lot. Bagaman, gumawa, nakagawa sila ng maraming kasalanan. But Jesus Christ, he, want, he wanted to start again with them dahil, for ministry. Dahil si Yesu Cristo po, nais niya muling magpasimula ulit doon sa Galilea para sa ministeryo. So, as long as we start stay close to the Lord no matter what uh, failure and mistake we experience. Yeah. Ganun pa man. Gano man, uh, gano man tayo, habang tayo ay nananatili sa Panginoon, gano man mga pagkakamali at mga uh, kam pag uh, kamalian na nagawa natin. As long as we stay close to the Lord, no matter how, no matter what failure or failure and mistake we experience, and if you just listen to the call of the Lord, if you fell or follow the call of the Lord, if you just go to place where you confess that you were the first in Galilee to meet the Lord, Remember, we can stand up again. Kaya nga, hangga tayo ay nananatiling malapit sa Panginoon, gaano man uh, mga uh, kabiguan mayroon tayo, mga pagkakamali na maranasan tayo, kung tayo ay makikinig lang sa tawag ng Panginoon, kung tayo lamang ay susunod sa tawag ng Panginoon, kung tayo lang ay pupunta doon sa lugar kung saan ipinahayag natin na yung, yung ka, uh, nagpahayag tayo doon sa lugar ng ating unang Galileya upang katagpuin yung Panginoon, Tandaan niyo po, tayo ay buling makakatayo. If your Christian life is something problem, if your faith is something problem, you should go your Galilee Kaya to nga, meet Jesus Christ. Where you meet Jesus Christ first time. Kaya nga, kung mayroon kayong problema sa Christian life ninyo, kung mayroon kayong problema sa pananampalataya ninyo, tandaan niyo po, balikan niyo lang yung Galilea ninyo, yung lugar kung saan una ninyo nakatagpo si Jesus. 
Why? Bakit? Because we can live or forsake the Lord. But the Lord does not forsake of us. Bakit po? Dahil magagawa natin, maaari natin iwan at pabayaan ng Panginoon. Sumalit yung Panginoon ay hindi niya tayo pababayaan. Also because, because even when we have no hope in ourselves, the Lord still have hope in us. Ah, dahil, dahil, dahil tayo marahil ay wala ng pag-asa sa sarili natin, pero yung Panginoon ay umaasa pa rin sa atin. Even though we threw Jesus Christ, but Jesus Christ, He never threw us. Bagaman, itapon natin si Yeso Cristo, pero si Yeso Cristo kailanman ay hindi tayo itatapon. And Jesus Christ, He decided to re rewrite us without throwing it away. Kaya nga si Yeso Cristo ay nagpasya siya na muli tayong isulat nang hindi tayo itinatapon. Where? Saan? Where we first met the Lord. Kung saan unang nakatagpo natin ang Panginoon. Where we first met the Lord from the Midwest when we, we were first saved. Kaya, saan po ba natin una nakatagpo yung Panginoon? Ito po yung sa isip natin, sa puso natin kung saan tayo ay naligtas. God wants us to start over from where we started. Nais ng Diyos na muli tayong magpasimula kung saan tayo nagsimula. That is why Jesus called his disciple to Galilee, not Jerusalem. Kaya nga, tinawag ni Jesus yung kanyang mga alagad doon sa Galilea at hindi sa Jerusalem. Revolution chapter 2 verse 5. Apokalipsis chapter 2 verse 5. Revelation chapter 2 verse 5. Apocalypse chapter 2 verse 5. Brother and sister, let's read together. 3 to 1. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kanilalagyan nito. Malibang magsisi ka. Brother and sister, where are you now? Mga brothers and sisters, saan po ba kayo ngayon? Kayo church? Kayo City Church? I mean, where is your heart now? At ang ibig ko pong sabihin, saan, saan na ba ang puso ninyo ngayon? That is a problem. Yan po yung problema. Is the place where your heart is now in you, your Galilee, where you first met Jesus like the disciple and started together? Ang lugar ba kung saan ang puso ninyo ay naroroon ngayon ay nasa Galilea ninyo? Kung saan una ninyo nakatagpo si Jesus na gaya ng mga alagad at nagpasimula ulit ng sama-sama? If your heart is not Galilee, if your heart is not in Jesus Christ, if your heart is there is, if there is that worldly place, please return to Jesus Christ. Kaya kung ang puso ninyo ay wala sa Galilea, kung ang puso ninyo ay wala kay Jesus, Kung ang puso ninyo ay nasa mga mundong bagay, pakiusap. Bumalik if kayo. If your kayo heart, if your Christian life is not in Galilee, in the church, in the Lord God, now, please, let's stop wandering and return to the Lord's arms. Kaya nga, kung yung Christian life ninyo ay wala sa Galilea, wala sa church, wala sa Panginoon, pakiusap. Tumigil na kayo. Tumigil na kayo sa pagala gala at bumalik kayo sa mga bisig ng Panginoon. Please, you have to return to Galilee where you met Jesus Christ first time when you were saved. Pakiusap, bumalik kayo doon sa Galilea kung saan kayo, una, kung saan ninyo na, una nakatagpo si Yeso Cristo, kung saan kayo naligtas. And you should start again with Jesus Christ. At dapat na muli kayong magpasimula kasama si Yeso Cristo. Lord, 
The Lord is waiting for us now in our Galilee. Ang Panginoon ay naghihintay sa atin ngayon sa ating Galilea. For what purpose? Para sa anong layunin? In order to start over with us. Upang muling magpasimula na kasama siya. That's why the Lord God is waiting for us now. In our Galilee, your Galilee. Yung Panginoong Diyos ay naghihintay sa atin, sa ating Galilea, sa inyong Galilea. Do you get my point? Tindihan niyo po ba? Where are your heart now? Sana po ba ang puso ninyo ngayon? Pakiusap, tingnan niyo. Please ask yourself. Siya sa atin ninyo, tanungin ninyo ang sarili ninyo. What is your interesting things? Ano na bang bagay na pinagkakainteresa ninyo ngayon? Still God call you. At in Galilee. Hanggang ngayon, tinatawag kayo ng Diyos doon sa Galilea. That's why Jesus Christ, He said to them, I will waiting for your disciple in Galilee. Kaya nga, sinabi ni Yeso Cristo na hihintayin ko yung nalalabing mga alaga doon sa Galilea. Do you understand? Tindihan niyo po. So if you want to start Christian life, good Christian life, you have to go, we have to go in Galilee first time and we have to meet again Jesus Christ and then we have to restart again our for Christian life kaya nga, kung huminto na kayo sa inyong Christian life Galilee. kailangan ninyong bumalik doon sa Galilee kung saan ninyo una nakatagpo si Yeso Cristo at muli po magpasimula sa Christian life ninyo do you understand? so Jesus Christ after he resurrected even though Jesus Christ is in G Jerusalem and 12 disciples also there they were in Jerusalem but Jesus Christ he went to Galilee to start again with 12 disciples kaya nga bagaman ay pagkatapos na si Yesu Cristo ay muling mabuhay bagaman si Yesus ay nasa Jerusalem at yung mga alagad ay nasa Jerusalem pero gayon pa man tinawag ni Yesus yung mga alagad dun sa Galilea kung saan magpapasimula silang uli from now on the Lord God they, he asked us where are you Kaya, simula ngayon, yung Panginoong Diyos, tinatanong tayo, saan na kayo? Let's start together for ministry with me. Magpasimula tayo ulit sa ministeryo kasama ko. So please come to in Galilee Kaya, where we meet each other first Kaya, time. Pakiusap, bumalik tayo doon sa Galileo kung saan, Galilea kung saan natin unang nakatagpo si Jesus. So all eleven disciples they went to the Kaya nga, lahat, Galilee isang alaga, to meet Jesus Christ to start again Christian life. Nagpunta sa Galilea upang makatagpo si Jesus at upang magpasimula ulit sa Christian life. So in Galilee, very big, great lessons. Kaya nga dun yung Galilea, ito po ay napakalaking aral. Do you understand? Can you understand? Hindi po. And then before he ascended to heaven Jesus gave his disciple this last commandment ah, pagkatapos po bago umakyat si Jesus sa langit ibinigay niya sa kanya mga alagad yung kanyang huling utos it is Mark chapter 16 verse 15 hanggang 16 ito po ay ang sa Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16 Finally, Jesus, when Jesus Christ, he met 11 disciples and then he commanded them to disciples. At sa huli ng makatagpo na ni Jesus, yung kanyang mga alagad, ay inutusan niya, si, niya sila. 15 and 16, brother and sister, let's read together. 3 to 1. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sandiputan at inyong ipangharal ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Go into all the world and preach the gospel to every creator after we meet and after we start the ministry. Kaya sabi niya, humayo kayo at sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ibanghelyo. Matapos po nilang mag, 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 makatagpo si Jesus at magpasimula sa ministeryo. After he commandment to, to have a disciple about ministry, and then verse 19, he did like that. Verse, let's read together. At pagkatapos niya utusan yung kanyang mga alagad, sinabi niya yung verse 19, basahin po natin. Kaya ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos na siya ay magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos.
Paul, brother, sister, there is one more big secret lesson I'll explain to you. Yeah, mga brothers and sisters, meron pa po nitong isa pang malaking lihim na aral na ipapaliwanag ko po sa inyo. However, in Galilee, the place where Jesus first met his disciple, he asked them to preach the gospel. Yeah, dito po, gayon pa man sa Galilea, yung lugar kung saan unang nakatagpo ni Jesus yung kanyang mga alagad, ay sinabi niya sa kanila na ipangaral ang Ibanghelyo. But, before Jesus commandment them, regarding ministry but he did not praise and encourage his disciples but rebuked them so balit si Jesus po bago niya sila utusan hindi niya hindi niya sila pinuri at pinalakas ang loob ng kanyang mga alagad kundi sinaway sila why bakit why he did not praise and encourage his disciples bakit hindi niya pinuri at pinalakas loob yung kanyang mga alagad Why he rebuked them? Bakit niya sila sinaway? What could be the reason? Ano kaya yung dahilan? Okay, see verse 14. Tingnan po natin sa verse 14. Verse 14, brother and sister, let's read together. Basahin po natin 3 to 1. At pagkatapos siya ay nagpakita sa labing isa, samantalang sila ay nakaupo sa harap hapagkainan, Sila'y kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso sapagat hindi nila pininiwalahan ng mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Before start ministry, Jesus Christ rebuked them Kaya, because they didn't believe Jesus Christ's resurrection. Bago niya sila, uh, mag, bago niya sila pinasimula sa ministeryo, sinaway, pinagsabihan muna sila ni Jesus. Bakit? Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya doon sa kanyang muling pagkabuhay. Actually, through Mary and two other disciples, Jesus tried to tell her disciples the news of His resurrection. But, both time, Chap, disciple, they did not believe it. Sa katunayan po, sa pamagitan ni Maria at ng dalawang alagad, sinubukan na Yesus na sabihin sa kanyang mga alagad yung balita patungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Subalit sa parehong pagkakataon na ito ay hindi sila naniwala. So why did He just rebuke them? Because yeah. Jesus Himself told Himself told His disciples many times directly that he would soon die and be rejected. Yeah, bakit po ba sila pinagsabihan ni Jesus? Dahil si Jesus na mismo, yung sa sarili niya na sinabi sa kanya mga alagad ng maraming beses, ng direkta, na siya ay mamamatay at pagkatapos ay muling mabubuhay. Even though they heard already from Jesus Christ directly regarding Jesus Christ's resurrection, but another believed that in the resurrection of Jesus. But, nevertheless, the disciples did not believe in the resurrection of Jesus. Kaya bagaman, yung mga alagad ay direkta nilang narinig kay Jesus, subalit yung ilan ay naniwala doon sa muling pagkabuhay ni Jesus. Subalit gayon pa man, yung mga alagad ay hindi sila sumampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Do you agree? That's why Jesus Christ, He rebuked them. Kasangayan po ba kayo? Kaya ito yung dahilan kung bakit pinagsabihan sila ni Jesus. Naintindihan niyo po? Brother, cousin, brother, sister, let's think about it now or day. Kaya, mga brothers and sisters, dito sa Quezon City Church, pag-isipan po natin ito sa ngayon. The birth teaching us a great lesson. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng malaking aral. Listen. Please answer to me. The disciple loved Jesus, right? Okay, usap. Sagutin niyo po ako. Yung mga alagad ay iniibig nila si Jesus, di po ba? Right? Tama? The disciples loved Jesus Christ, right? Y yung mga alagad, iniibig nila si Jesus Christo, tama? Disciples, they followed Jesus Christ for three and a half years, right? Yung mga alagad, sumunod sila kay Jesus sa loob ng tatlot kalahating taon, tama? Disciples, They loved Jesus' sermon, right? Yung mga alagad, iniibig nila yung sermon ni Jesus. Di po ba? The disciples, they said they believe in Jesus, right? Yung mga alagad, sinasabi nila na sumasapalataya sila kay Jesus. Tama po? However, in the end, they ignored the word 
that Jesus would be rejected and they did not believe it. Gayun pa man, sa huli, binaliwala nila yung salita na si Jesus ay muling mabubuhay at hindi sila hindi sila sumampalataya dito. Did you agree? Sa ayon po ba kayo? It is just like our nowadays, these days, today. Yeah. Ito'y gaya rin po sa panahon natin. Same situation. Ngayon. Parehong sitwasyon. We say we love Jesus Christ. Sinasabi right? Sinasabi natin na iniibig natin si Yeso Cristo. Tama? Isn't it? Di po ba? True? Totoo po? True. Totoo. We have been served, serving Jesus until now. Tayo, right? Tayo po ay naglilingkod kay Jesus hanggang ngayon. Tama? Even though we are not perfect, but we, we, we tried our best. Isn't Mayroon it? Man, hindi anyway. Hindi tayo perfecto, pero sinusubukan natin yung makakaya natin. Tama po? Do you agree? Sa ayon po kayo? Still now, we love the Word of God. Right? Hanggang Do you agree? Ngayon, gusto natin ang salita ng Diyos. Hindi po ba? Sang ayon po ba kayo? Do you agree? Sang ayon po ba kayo? Or so we say, we believe in Jesus. Gayun din, sinasabi natin na sumasampalataya tayo kay Jesus. Do you agree? Sang ayon po ba kayo? But however, there are still many Christians who do not believe in the resurrection of Jesus nowadays. Pero gayun pa man, Meron pa ring maraming mga Kristiyano na hindi sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus sa panahon natin ngayon. You can agree. Hindi kayo sa ayon. Do you really believe in the resurrection of Jesus? Talaga bang sumasampalataya kayo sa muling pagkabuhay ni Jesus Kristo? Of course, isn't it? Siyempre, di po ba? But you know what does this resurrection means? Pero alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Jesus? What does the Jesus resurrection means? Ano ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay niya sa Kristo? Explain to me if you believe. Pakiusa, ipaliwanag din niyo sa akin ito kung sumasampalataya kayo. Brother and sister, remember. The resurrection of Jesus is a fact. Tandaan True. Tandaan ito mga brothers and sisters. Ang muling pagkabuhay niya, so ito po ay katotohanan. Theory? Sa ngayon kayo? The resurrection of Jesus is our hope. Ang muling pagkabuhay ni Yesu Cristo ay ang ating pag-asa. Am I right? Tama po ba? The sure resurrection of Jesus is the sure proof of God's reward we will receive. Ang right? Kat- ang katunayan ng muling pagkabuhay ni Yesu ay ang kat- katunayan at katibayan ng pagganti-pala ng Diyos na tatanggapin natin. Do you agree? Sa ayon po ba kayo? Even though you believe God's promise, when your second coming, He will bring God's reward, great reward to, for us. Why didn't you believe? Bagaman, naniniwala kayo na sa ikalawang pagdating ni Yeso Cristo, Siya ay may dalang gantimpala. Pero bakit hindi niyo ito sinasampalatayanan? That is problem. Yan po yung problema. Problem is that even though we believe God's promise, but still we didn't believe God's promise. Ang problema ay bagaman sumasampalataya tayo sa pangako ng Diyos, pero ang problema hindi natin ito pinaniniwalaan. Do you understand? Naintindihan niyo po? Can you understand? That is problem. Yan po yung problema. If you believe resurrection of Jesus Christ, we have to trust God. Kung sumasampalataya tayo sa muling pagkabuhay ni Yesu Cristo, dapat tayo magtiwala sa Diyos. Because the resurrection of Jesus is our hope. God's dahil, promise because. Dahil ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang ating pag-asa, ang pangako ng Diyos. But to have these 11 disciples, they didn't believe Jesus Christ, the resurrection of Jesus Christ. Pero yung labing Twice isang alagad, hindi sila naniwala, sumampalataya doon sa muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. That's why before we start to preach the gospel for ministry, we have to believe God's promise, God regir- uh, resurrection of Jesus Christ. Kaya we ha- have to believe first. Ha- bago tayo magpasimula sa ministry, sa ministeryo, una muna, dapat tayong sumampalataya doon sa muling pagkabuhay ni Yesu Cristo, doon sa pangako ng Diyos. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba? When we believe the resurrection of Jesus Christ, 
When we believe God's promise, even though we face many difficulties, when we preach gospel, we can overcome. Kaya kung tayo po ay sasampalataya sa pangako ng Diyos, kung tayo ay sasampalataya sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, kapag tayo ay naharap sa mga kahirapan, ay magagawa natin itong mapagtagumpayan. Right? Tama po. So, Philippians uh, chapter 3. Philippians chapter 3. Let's Bilang see. Natin. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verse 10 hanggang 14. Philippians chapter 3 verse 10 hanggang 14. So Apostle Paul also he overcome his difficulties. Kaya si Apostle because, Pablo rin po napagtagumpayan niya yung kanyang mga kahirapan. Philippians chapter 3 verse 10 hanggang 14 brothers and sisters let's read together. 3 to 1. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang paikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan upang aking makamit sa anumang paraan ang huling pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paano ako ay inabot din ni Kristo Yesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na ngunit isang bagay ang ginagawa ko Nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Yesus. I might know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering being com uh, confirmed to His death if by any means I may attend to the resurrection from the dead. And the verse 14, brother says, let's, well, let's read together one more. Verse 14, isa pa po. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Yesus. So, it's like this passage. If you believe the, in the resurrection of Jesus, you can overcome all your pain and trouble with joy. Kaya nga, gaya ng mga talatang ito, kung kayo ay sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay magagawa ninyong mapagtagumpayan, malampasan ang lahat ng inyong mga pasakit at mga kaguluhan ng may kagalakan. Eleven disciples, they didn't believe Jesus Christ's uh, resurrection. So, Jesus Christ, He rebuked them. Okay. But, If you believe in the rejoice of Jesus Christ, you can overcome all your suffering and hardship. Kaya nga, ga, hindi gaya. Nung labing isang alagad ni Jesus, hindi sila sumampalataya doon sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, pinagsabihan sila. Subalit, tayo po, kailangan nating uh, sumampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus upang mapagtagumpayan natin lahat ng mga pagdurusa at kahirapan. We can overcome with joy. Why? Because the more suffering and labor for the gospel, the greater our heavenly reward. Kaya nga, mapagtatag tayo po ay uh, mapagtatagumpayan natin ito ng may kagalakan. Bakit po? Dahil mas higit na pagdurusa at pagpapagal para sa Ebanghelyo ay mayroong mas higit na malaking, gantim, na malaking makalangit na gantimpala para sa atin. Isn't it? Because we believe it through the resurrection of Jesus Christ. Dahil tayo po ay sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. In other words, the sure evidence of Jesus' resurrection helped us overcome all our suffering and sacrifice. Kaya nga po, yung tiyak na katunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang lahat ng ating mga pagdurusa at mga sakripisyo. But brother sister, look around. By the way, why do so many brother sister give up their faith? Does any ever leave the church? Yeah, pero mga brothers and sisters, tingnan niyo po yung paligid niyo. Pero bakit? Marami mga brothers and sisters ang sinusuko yung kanilang pananampalataya. Meron bang sino man dito sa inyo yung Uh, uh, nagawa ng iwan ng church? 
Why some brother sister happened like that? Leave the church. Bakit po ba may raw mga brothers and sisters may nangyayaring ganito sa mga brothers and sisters sa church? Only there are two reasons. First, so, meron lamang po dalawang dahilan. Una, the person is either unsaved or there is not believing still now in the rejection of Jesus Christ. Una, ang taong ito ay hindi paligtas. O kaya naman, hindi siya sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Do you understand? Naintindihan niyo po. That's why, when you want to start your Christian life with Jesus Christ, well, we have to believe the Jesus Christ's resurrection. Kaya nga, kung nais ninyong magpasimula ulit ng maayos sa inyong Christian life, kailangan nating sumampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Jesus also rebuked them and taught them again. Kaya nga, sinaway sila you ni Jesus. You must believe rejection of Jesus Christ. Kaya nga, sinaway sila ni Jesus at muli silang tinuruan. Dapat kayong sumampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus. That is Mark chapter 16 verse 14. One more, one more let's read together. Muli po, basahin po natin ulit. Marcos chapter 16 verse 14. 14, please. Babasahin ko po verse 14. At pagkatapos siya ay nagpakita sa labing isa, samantalang sila'y nakaupo sa pagkainan. Sila'y kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi nila pinaniwala ng mga nakakita sa kanya pagkatapos sa siya'y muling mabuhay. After rebuke them, and then verse 15, brothers, says, let's read together. Patapos silang sawayin, basahin po natin yung verse 15. At sinabi niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sandibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. After that, Jesus Christ, He finally ascended to heaven after giving the mission of the gospel to His disciples. Yeah. Matapos po niyon, sa huli siya po ay umakyat sa langit, matapos na ibigay yung misyon sa kanya na ipangaral ang ebanghelyo sa kanya mga alagad. This is the last command of Jesus in the Gospel of Mark. Ito po yung huling utos ni Jesus dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. And the disciple diligently evangelized to obey Jesus' last commandment until the day they die. At pagkatapos, yung mga lagad ay talagang masipag na ipinangaral ang Ebanghelyo upang masunod yung huling utos ni Jesus hanggang sa araw na sila ay mamatay. Last book, let's read together, verse 20. Finally, last book, Mark chapter 16, verse 20. Masahin po natin, Marcos chapter 16, Brothers, verse 20. Let's read together. 3 to 1. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. So this is how the gospel of Mark and ends. Kaya, sa ganito po, nagtapos ang Ebanghelyo ayon kay Marcos. Now, only them, but now we too, we also must become his disciple. And we must continue to preach the gospel and wait for the Lord to come again. Kaya, hindi lamang po sila. Until we die. Subalit, tayo rin ngayon. Dapat rin po tayong maging gaya ng kanya mga alagad. At dapat tayo magpatuloy na mangaral ang Ebanghelyo habang naghihintay tayo sa Panginoon na muling darating. This is finally God's lesson to us through Mark, Book of Mark. Ito yung huling aral ng Diyos sa atin sa pa, sa, dito po sa pamagitan ng Ebanghelyo ayon kay Marcos. So this concludes our study of, Mark, of the Gospel of Mark together. Kaya ito, po, ito po yung conclusion ng pag-aaral natin sa Ebanghelyo ng Ayon kay Marcos. Maraming salamat po. We study hard to Mark chapter Mark Book of Mark until now. Kaya maraming salamat po sa pag pag-aaral niyo ng maigi hanggang ngayon ng aklat ay ang Ebanghelyo ayon kay Marcos. Let's pray together. Manalangin po tayo. Away mo ni Father God. Thank you for giving us great chance to learn uh, through Book of Mark. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagkakaloob sa amin ng napagandang pagkakataon upang mapag-aralan ang aklat ni Marcos. Finally, through Mark chapter 16, we learned, so that is, Jesus Christ, after He directed, He wanted to start again the missionary with beloved disciples at 
in Galilee, where they met first time. Gaya po na pag-aralan namin dito sa Marcos chapter 16, yung Diyos po, nais niya na muli kami bumalik doon sa Galilea, yung pagkatapos niyang muling mabuhay, kung saan una silang una niya silang nakatagpo. So we realize that still Jesus Christ and the Lord God He wait He is waiting for us in Galilee to start again Christian life. At naunawa ang po namin na hanggang ngayon yung Panginoong Diyos ay naghihintay pa rin sa amin doon sa Galilea upang magpasimula sa aming Christian life. Oh Lord God we want to walk with you. At Panginoong Diyos Nais po namin gumawa na kasama ka. So, please guide us and teach us with your wisdom and power. Pakiusa, gabayan mo kami at turuan sa pamagitan ng iyong karunungan at ng iyong kaalaman. For we believe the rejection of Jesus Christ. That's why when we face, we want do, when we face difficulties, we want to overcome any difficulties. Dahil kami po ay sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Yesus, kaya kapag kami ay naharap sa mga kahirapan, ay kami ay magagawa po namin itong mapagtagumpayan. O Lord God, still there are some brothers and sisters who not yet joined the Sunday sermon. Panginoong Diyos, meron pa rin pong maraming mga brothers and sisters ay hindi pa po nakakadalo sa Sunday sermon. Because of many reasons. So, please have them to come to church next time. Dahil sa maraming dahilan, kaya't pakiusap, tulungan niyo po sila na makadalo dito sa susunod na pagkakataon. Really, really, we love Jesus Christ and we love the Lord God who saved us. Lubos po talaga namin iniibig si Yeso Cristo at ang Panginoong Diyos na sa amin nagliktas. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Yeso Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.